اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم پیارے دوستو کیا حال چال ہے آج کا جو ہم پروگرام کریں گے اس میں جو ایجنڈا ہے اس ایجنڈا میں ہم پہلے بات کریں گے جو حکومت کی پولیسی ہیں جس کی وجہ سے گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے دوسری بات کریں گے ہم جو مائک پمپیوں کا بیان تھا پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کی خطرہ ہے اور تیسری بات کریں گے ہم اوور آل جو ملکہ سنیبل چل رہے ہیں حالات کے اوپر تو پہلے ہم بات کرتے ہیں حکومت کے معاملہ کے اوپر عمران خان صاحب سے میں ٹریکلی مخاطب ہوں عمران خان صاحب یہ میں نہیں بول رہا جس ملک کی سادہ اور غریب عوام بات کر رہی ہے آپ سے پہلی تو بات ہے گیس کے بل بہت زیادہ آ رہے ہیں بہتر ہزار چوہتر ہزار چالیس ہزار پینتیس ہزار یہ بل نہیں یہ ایک غریب بندہ جو پندرہ ہزار مہانہ کماتا ہے وہ کیسے بل دے سکتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد جو میڈیسن ہیں میڈیسن میں بہت زیادہ مہنگائی ہوئی ہے مہنگی ہوگی میڈیسن اکثر لوگ آپ کے پاکستان میں مریض جو بچارے بیمار ہیں وہ غریب لوگ ہیں آپ نے یہ تو اچھا کام کیا ہے کہ وہ جو صحت کارڈ انصاف جو بھی دیا ہے مگر جو اوورال جو یوجلی برے ملک میں میڈیسن مہنگی ہو گئی ہیں شگر کے مریض پاکستان میں زیادہ ہیں جرکان کے مریض پاکستان میں زیادہ ہیں تو اس کے اوپر سوچیں ان میڈیسن کو سستہ کریں سپیشلی شگر کی میڈیسن کو سستہ کریں اور جرکان کے میڈیسن کو سستہ کریں اور ہارڈ کی میڈیسن کو سستہ کریں تاکہ غریب عوام کو ریلیف ملے اور تیسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے پنجاب میں گرفت آپ کی بہت کمزور ہے عثمان بزدار صاحب کی ایڈمنسٹریٹو پاور اتنی زیادہ نہیں ہے کہ وہ اپنی نیچے بیوروکریسی کو کنٹرول کر سکیں نیچے اپنے جو ہیں ایم پی ایز ان کو کنٹرول کر سکیں تو میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ کینڈلی اپنی پولیسی کو ری وزٹ کریں اور شاہ محمود قریشی صاحب کو چیف منسٹر پنجاب بنائیں کیونکہ شاہ محمود قریشی کے اندر وہ تپڑ ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں بیوروکریسی کو بھی اور ایم پی ایز کو بھی آپ یہ نہ سمجھیں کہ شاہ محمود قریشی اگر ایم پی ایز بن جائے گا تو اس سے آپ وہ آپ سے بڑا لیڈر بن جائے گا آپ یہ چیز نہ سوچیں آپ نے خود کہا ہے کہ جو لیڈر ہوتا ہے وہ آنے والی نسل کا سوچتا ہے شاہ محمد قریشی صاحب کو بننے نہیں چیف منسٹر پنجاب وہ پنجاب کے لیے بہتر ہوں گے اور تیس چوتھی بات یہ ہے کہ جو آپ نے وہ بن رہی ہے کے پی کے میں جو میٹرو شیٹرو بن رہی ہے وہ تو ایک سفید ہاتھی بن چکا ہے پشاور کی عوام تھوڑی عزیت سے گزر رہے ہیں میں فیصلہ بات نہیں ہوں مجھے پشاور کی عوام کی عزیت کا خیال اور تکلیف ہے تکلیف کا احساس ہے سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پرویز کھٹو صاحب کو آپ اندر کروائیں اور جو بھی وہاں پر اس وقت منسٹر تھا ہائی ویز کا اس کو اندر کروائیں اندر ہونا چاہیے ان کی نہلی کی وجہ سے وہ پشاور کی عوام تکلیف سے گزر رہی ہیں اور کرپشن جو بھی کی تو ان کو اندر ہونا چاہیے اس کے علاوہ فیصل واٹا صاحب نے جو غلط بات کی ہے شرکیہ بات کی ہے اس کو سزا ملنی چاہیے اور اس کو آپ فوراً وزارت سے استعفیٰ لیں تو خان صاحب اپنی استاد عمر صاحب سے بات کریں کائنڈلی وہ شوکت عزیز صاحب سے مشورہ کر لیں وہ آر بی سٹی بینک کے صدر ہیں صدر ہوں گے کچھ بھی ہوں گے کہ شوکت عزیز صاحب نے کس طرح ہے جو نائنٹی نائنٹی نائن میں جو ملک ڈوبا ہوا تھا قرضوں کے اندر برے حالات تھے مشرف صاحب نے شوکت عزیز کی مدد سے ملک کو اٹھایا تھا تو یہ آپ تو آپ بھی وہی حال کر رہے ہیں جو ساگ آپ کے وزیر خارجہ خزانہ بھی وہی حال کر رہے ہیں جو ساگ ڈار صاحب نے تباہی لائی ہے اس تباہی کو ڈبل کر کے یہ اسد عمر صاحب کر رہے ہیں تو اس کو بدلنا بہت ضروری ہے تو یہ میری آپ سے گزارشات ہیں اس سنیں ہم نے آپ کو ووٹ دیا ہے اس لیے ووٹ نہیں دیا کہ آپ اس ملک کی تباہی کیا کہتے ہوتے ہیں تباہی کا پیش خمہ بن جائیں میں میڈیسن کو سستا کریں گیس کے بلوں کو اضافے میں ری وزٹ کریں اپنا عثمان بزدار صاحب کو فوراً چینج کریں اور جو کے پی کے میں میٹرو ٹرین ہے جو کرپشن ہے جو ابھی مجھے نہیں پتا کیا ہے جو آپ کی ہو سکتا ہے نہ ہیلی ہو کرپشن نہ ہو کمپیٹنسی بھی ایک ہوتی ہے کمپیٹنسی بھی ایک قسم کرپشن ہوتی ہے انٹلیکچوئل کرپشن ہوتی ہے تو آپ کے پاس کمپیٹنٹ لوگ نہیں ہیں تو آپ برائے مہربانی مارکیٹ میں بہت بڑے بڑے کمپیٹنٹ لوگ بیٹھے ہیں وہاں سے پک کریں اٹھائیں ان کو اپنے مشین بنائیں اور ان سے رزلٹ لیں آگے بات کرتے ہیں مائک پمپیو کی تو مائک پمپیو صاحب نے کہا تھا کہ جی پاکستان کے ایٹمی پروگرام ان کے لیے خطرہ ہے میرا تو مائک پمپیو صاحب سے سوال ہے کہ کس طرح خطرہ ہے جناب ہمارا ایٹمی پروگرام کہاں آپ ہم سے ہزاروں میل دور بیٹھے ہوئے ہیں کہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اصل بات یہ ہے کہ آپ سے ہضم نہیں ہو رہا ہے کہ ایک اسلامی قوت جو ہے وہ ایٹم بم آپ کو ڈر پر پیدا ہو گیا ہے تو میں اس پاکستان حکومت سے یہ گزارش کروں گا کہ امریکہ سے تعلقات بنانے کے اچھے تعلقات بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے امریکہ ہمارا اصلی دشمن ہے امریکہ انڈیا اور اسرائیل یہ تینوں ہمارے اصلی دشمن ہیں اور یہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اور پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستانی فوج جو ہے یہ دنیا کی واحد فوج ہے بیٹل ہارڈن فوج ہے سخت فوج ہے محنتی فوج ہے یہ جنگ لڑنا جانتی ہے تو اس لیے ہم میں تمام سیاستدانوں سے گزارش کروں گا اپنی فوج کو سپورٹ کریں اپنے ایٹمی پروگرام کو سپورٹ کریں تو یہ کرنا ضروری ہے ملکی اوور حالات کے اوپر آتے ہیں تو آج بلاول